در شری پوری اللہ مسلی علی محمد و علی علی محمد کما صلی تعلی ابراہیم و علی علی ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد و علی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم ان کا حمید مجید نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين او كما قال عليه الصلاه والسلام محترم صدر اجلاس حضرات علماء کرام উপস্থিত برادران اسلام আমি আপনাদের সামনে এই ছয় নম্বর স্টেজে উঠলাম সিলেটে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া এই দুই জায়গায় যখন আসি আমার ডায়েরিতে প্রোগ্রাম লেখা থাকে দুইটা আইসা দেখি হয়েছে আটটা আজকের এই প্রোগ্রাম সম্পর্কে এখন থেকে এক ঘন্টা আগে বোধ হয় আমি জানছি আমার জানা নাই আমার বন্ধুবর আপনাদের এই এলাকার কৃতি সন্তান লন্ডনের ঐতিহ্যবাহী মুজাহের লুম মাইলেন মসজিদের খতিব হজরত মৌলানা হাফেজ নজির আহমদ সাহেব উনি আমাকে পাকরাহ করে কেড়ে নিয়ে আসছে আপনাদের এই মাহফিলে অনেক ওলামাই কারাম এসে মূল্যবান আলোচনা করেছেন দিক নির্দেশনামূলক ওই আলোচনাগুলি আপনারা সকলে আমল করবেন কেউ ইনশাল্লাহ করবে গুমান নাই তো কেউ জি ওই আলোচনাগুলি আমল করবেন ওয়াস যারা পড়াইতেছেন যারা ওয়াস করাইতেছেন এখন আপনাদেরটা কইল আমি যে ওয়াস করতে আসছি আমিও জাহান নামি আপনারা যারা ওয়াস শুনতে আসছেন আপনারাও জাহান নামি যারা সান্দা দিয়ে ফ্যান্ডেল কইরা ওয়াস করাইতেছেন আপনারাও জাহান নামি যদি ওয়াস কইরা আমল না করে আপনারা যদি শূন্য আমল না করেন ওয়াস করাইয়া যদি আমল না করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনারা না আপনাদের কথা কইল তো আপনাদের বিপদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় মাহফিল করে এই বেটা আমাদের উত্তর পাড়ার হেরা মাহফিল করে ফেলছে লই সে জুবাই রামদান সারি রে তোরা কি আমরা কি বেটা কম নাকি আমরা লই আনুর লই তামুলি ঘুরি রে বেটা গিরি হ্যাঁ বেটা উদ্দেশ্য হইল এটা আমরা কি বেটা কম হ্যাঁ এই বেটাগিরির মনোভাব নিয়ে ও আজ আজীবন ফরাইলে দুই বৈশার কোনো লাভ নেই ওয়াজ করাইতে হবে একমাত্র আল্লাহর রেজা মন্দির উদ্দেশ্যে আপনারা এখানে এত গভীর রাত্র পর্যন্ত এই মানুষগুলি এখানে জমায়েত হয়েছেন দাঁড়ানো বসা অবস্থায় আপনারা ওয়াজ নসিহত শুনতেছেন আল্লাহ পাক যদি এই মাহফিলটাকে কুবুল করেন হাসরের ময়দানে রসিলা জান্নাত আর এই মাহফিলের চতুর্দিক থেকে নূরের তৈরি ফিরিস তারা বেষ্টনি দিয়ে রাখছেন আমার বন্ধুগণ বর্তমান পৃথিবীতে মুসলমানদের সংখ্যা এক শত সত্তর কোটি পৃথিবীর এমন কোন দেশ নাই যেখানে মুসলমান নাই পৃথিবীর এমন জায়গা বহুত আছে যেই জায়গায় একজন খ্রিস্টান খুঁজে পাওয়া যাবে না পৃথিবীর এমন জায়গা বহুত আছে যেখানে একজন বুদ্ধিস্ট খুঁজে পাওয়া যাবে না পৃথিবীর এমন জায়গা বহুত আছে যেখানে একজন ইহুদি খুঁজে পাওয়া যাবে না কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে এমন জায়গা নাই যেখানে মুসলমান খুঁজে পাওয়া যাবে না পৃথিবীর সম্পদের আশি বাঘ মুসলমানের হাতে স্বর্ণ মুসলমানের হাতে পেট্রোল মুসলমানের হাতে তেল মুসলমানের হাতে গ্যাস মুসলমানের হাতে 
এই যে ইংল্যান্ডে থাকে লন্ডনে থাকে জিজ্ঞেস করেন তাদের দেশে কি আছে আমাদের দেশে থুতু ফেললে বট গাছ হয় ওই দেশের মধ্যে কিচ্ছু হয় না দান কি জিনিস এরা দেখছেই না দেশের বাহির থেকে যদি চব্বিশ ঘন্টা জিনিস না পৌঁছে তাইলে পরের দিন না খায় থাকতে হবে মুসলমানদের কাছে বর্তমান রয়েছে সম্পদ অর্থ মুসলমানের হাতে খনিজ সম্পদ মুসলমানের হাতে কিন্তু তারপরেও মুসলমান মারি খাইতেছে আর আমাদের যখন কিছুই ছিল না কিচ্ছু নাই পেটে বাত নাই পেটের খিদা নিয়ে আমরা যখন ময়দানে নেমেছি তিনশো তেরো জন এক হাজারের মোকাবেলায় যুদ্ধ এক হাজারের বাহিনী সকলের কাছে আছে অস্ত্র মুসলমান মুজাহেদেরা তিনশো তেরো জন তলোয়ার আটটা গুড়া দইডা ঘুমাইছে আটটা তলোয়ার তিনশো তেরো জন মানুষ হইলে জনে কয়টা করে পড়ছে কথা কয় না হ্যাঁ হায় 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 ওই তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে নামছে খালি হাতে জয়যুক্ত হয়েছে কে আস্তে কেডা মুসলমান মুসলমানদেরকে জয়যুক্ত কে করেছেন আল্লাহ করেছেন সে আল্লাহ তো এখন বোধ হয় দুর্বল হয়ে গেছে জি শক্তি আল্লাহর পুরা আছে এখনো নৌজোয়ানি আছে আল্লাহর তাইলে সে আল্লাহর সাহায্য এখনো আছে ঠিক কিনা কন হ্যাঁ গোটা বিশ্বের মুসলমানরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয় বিশ্বের মুসলমান যদি সবাই এক কথায় আসে মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানগুলি যদি একসাথে বসে আমি আজকে পরিষ্কার বাসায় আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে বলতে পারি বিশ্বের গোটা বিশ্বের ইহুদি সম্প্রদায় আমেরিকা বলেন ব্রিটেন বলেন ইহুদি খ্রিস্টান বলেন আর এই দেশের গোটা পৃথিবীর সমস্ত বাতেল সত্যি বলেন চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে সবগুলির পাতলা পায়খানা শুরু হবে কিন্তু মুসলমানদের সেই আশ্বাস নাই আজকে আমার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বার্মা বার্মার আরাকানের মুসলমানদেরকে রক্ত জড়াচ্ছে বর আরাকানের মুসলমানদের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে মা বাবার সামনে হত্যা করতেছে মেয়েকে মা বাবার সামনে দর্শন করতেছে আজকে আমার দেশের মা বোনদেরকে ইজ্জত সম্মান সব লুণ্ঠন করে দিয়েছে আজকে মুসলমানদেরকে কুচু কাটা করতেছে মুসলমানদের গুস্তগুলি হাড্ডিগুলি টুকরা টুকরা করে তার আকাশের মধ্যে উড়ে দিচ্ছেন এরকম নির্যাতন করতেছে তারপরও বিশ্ব আজকে কথা বলে না ইরাককে ধ্বংস করা হয়েছে মানবতা বিরোধী কার্যক্রমের দোহাই দিয়ে সন্ত্রাসের দোহাই দিয়ে আফগানিস্তানকে ধ্বংস করেছেন সন্ত্রাসের দোহাই দিয়ে গোটা বিশ্বের মুসলমানদের উপর আক্রমণ করা হয় সন্ত্রাসের দোহাই দিয়ে আজকের গোটা পৃথিবীতে এক নম্বরের সন্ত্রাসী হলো বারমার বুদ্ধি সম্প্রদায় তাদের বিরুদ্ধে কোনো অস্ত্র পরিচালনা হয় না গোটা বিশ্বে আজকে সন্ত্রাসের রাজ কায়েম করেছেন বারমার আর্মিরা বিশ্বের সবচাইতে বড় সন্ত্রাসী হলো তারা সুতরাং আমি একটা কথাই আপনাদের সামনে বলবো আমার দেশ যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে একত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন ঠিক নামে ঠিক বর্ডার খুলে দিয়ে আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন আমাদেরকে অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে সৈন্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন পার্শ্ববর্তী দেশ হিসাবে আমাদের সহযোগিতার কারণে আমরা আজীবন তাদের কাছে কৃতজ্ঞ তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাই সম্মান জানাই তাদেরকে আমরা ওয়েলকাম জানাই ধন্যবাদ জানাই আজকে আমার পার্শ্ববর্তী দেশ আরাকান এখানকার মুসলমানদের উপর নির্যাতন চলছে পার্শ্ববর্তী দেশ হিসাবে তারা আমাদের কাছে সাহায্য পেতে পারে মুসলমান হিসাবে পাইতে পারে বাংলাদেশ সরকারকে বলবো বর্ডার খুলে দেন তাদেরকে আসতে দেন বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে আরাকানকে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করার ব্যবস্থা করেন যদি বিশ্বের কেউ আপনার সাথে কথা না বলে মুসলমান হিসাবে বলতে চাই বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি সহ এই দেশের আলেম কারাম সহ এই দেশের সর্বস্তরের মুসলমানেরা যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত যুদ্ধ ঘোষণা করে দেখেন আমরা আছি আরাকানের মুসলমানদের উপর নির্যাতন সিরিয়ার মুসলমানদের উপর নির্যাতন বিশ্বের সব জায়গায় নির্যাতন চলছে মুসলমানদের উপরে কারণ হলো আমরা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছি ঠিক কিনা ঠিক কিনা যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ চলছে হজরত মরিবুল খাত্তাবের জমানায় কমান্ডারিং চিফ 
উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে চিঠি লিখছে ওমর আমাদের জন্য কিছু সৈন্য প্রেরণ করেন আর কিছু অস্ত্র প্রেরণ করেন আমরা এক ধাক্কায় জয়যুক্ত হয়ে যাব কারণ আমাদের সৈন্য কম অস্ত্র কম এই জন্য আমরা কাফেরদের সঙ্গে কোলায় উঠতে পারতেছি না আমাদের যুদ্ধ জয়যুক্ত হইতে দেরি হচ্ছে এত দেরি তো আমাদের কোনো সময় লাগে না উমর ইবনুল খাত্তাব পাল্টা চিঠি লিখছেন একটা সৈন্য দেওয়া হবে না একটা অস্ত্র দেওয়া হবে না অস্ত্র আর সৈন্যর বলে মুসলমান কোনোদিন জয়যুক্ত হয় নাই সেই কথা বলে চিঠির মধ্যে লিখে দিয়েছেন দেখো আল্লাহর নবীর সুন্নত আল্লাহর নবীর আদর্শ তোমরা কোনো দিক থেকে ছেড়ে দিছ কিনা মুসলমান মুজাহেদেরা চিন্তা ভাবনা করে দেখে সকালবেলা উইটে যে ফজরের নামাজ পড়ছে মনে হয় বুলে অনেকে মিসওয়াকের এহতেমাম করে নাই মিসওয়াক বালা করে করে নাই কমান্ডারিং চিফ ডাক দিয়ে কায় সবাই মিসওয়াক খোলো অস্ত্র সারো মিসওয়াক সাইরে মিসওয়াক লইয়া তারপরে সবাই দাঁত ব্রাস করো মিসওয়াক করো মিসওয়াকের সুন্নতর উপর আমল করার পরে তারপরে যুদ্ধের ময়দানে নামবো যেই সবাই অস্ত্র ফালাই দিয়া ব্যাগের থেকে পকেট থেকে মিসওয়াক খুললে লইয়া দাঁতের মধ্যে গসাইতে শুরু করছে কাফেরদের সৈন্যরা দূর থেকে দেখে ওহুত পাহাড়ের সমান এক একটা দাঁত আর মদিনার বড় বড় খিজুরি গাছগুলি হাতে লইয়া গসাইতেছে দিক্ষা কাফেরদের কমান্ডারে ডাক দিয়া কয় আগে যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম ওই বাহিনী এখন আর মাঠে নাই এখন যে বাহিনী যুদ্ধ করতে আইসে এরা অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করে না দাঁত দিয়ে কামড়ে করে দেখো কেমনে দাঁত দাঁড় দিতেছে তাড়াতাড়ি বাঘ কি এর একটা মিসওয়াকের সৈন্যতার কারণে কাপড়ের সৈন্য ভেগে গেছে বিনা যুদ্ধে জয়যুক্ত হয়ে গেছে সে আদর্শ আজকে আমাদের ভিতরে নাই মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লা করসাল্লাম আমি একটা আয়াত আপনাদের সামনে পাঠ করেছি আমার আল্লাহ পাক বলছেন দুনিয়ার মানুষ সম্পর্কে ও মানুষেরা আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি আমার জন্যে আর যাবতীয় সব কিছু সৃষ্টি করছি তোমাদের জন্যে চন্দ্র বানাইছি তোমাদের জন্যে সূর্য বানাইছি তোমাদের জন্যে রাতের অন্ধকার দিছি তোমাদের জন্যে দিনের আলো দিছি তোমাদের জন্যে জমিন দিছি তোমাদের জন্যে আসমান দিছি তোমাদের জন্যে আল্লাহ পাক বলেন সব কিছু তোমাদের জন্যে দিছি তোমাদের জন্যে বানাইছি আগে হাল শ্বাস করত লাঙ্গল দিয়ে গরু দিয়া এখন মেশিন দিয়ে করে করেনি ওই বাবার আগে মানুষে ফালা দিয়া কুড়ি দিয়া কোনো রকম ঘর বানাইতো আর এখন গ্রামে গঞ্জের মধ্যে বিল্ডিং এক একটা পাঁচতলা সাততলা মাটির নিচে কতটুকু পর্যন্ত দাবাইতে হয় এই যে মাটি কাটতেছেন করতেছেন আজ পর্যন্ত মাটি কইছে গিরি ফাইসরটা কি কইছে কোনো দিন হ্যাঁ বেটা আগে নাঙ্গল দিয়ে কাটতে এখন দিয়ে মেশিন দিয়ে কাটা শুরু করেছে নরম পাইস নাকি তা কইছে কোনো দিন মাটির এল্লা পাক দিয়ে দিস আমার বন্ধা যা করে তাই করবে তোমরা কিচ্ছু কইতে পারবো না মাটি বানাইছে আমাদের জন্যে আল্লাহ পাক আসমান থেকে বৃষ্টি নাজিল করে ও আঙ্গজাল না মিন সামা ই মা আ আসমান থেকে বৃষ্টি নাজিল করে আমার আল্লাহ পাক বলেন সেই বৃষ্টির পানি জমিনের মধ্যে পড়ে পড়ার পরে আমি আল্লাহ পাক এই পানির দ্বারা তোমাদের জন্য ফল ফলাদি সৃষ্টি করি আল্লাহ তাবার গোতালা সব কিছু আমাদের জন্যে করছেন আর বন্দা সম্পর্কে বলছেন যে তোমাদেরকে আমি তৈরি করছি আমার জন্য সোবান আল্লাহ আসতে কয়েন মানছে যে অন্য সোবান মানুষকে তৈরি করছে কার জন্যে আল্লাহর জন্যে আর যাবতীয় সব কিছু তৈরি করছেন মানুষের জন্যে এখন আল্লাহ বলেন ইল্লা আলী আবদুল ও দুনিয়ার মানুষের তোমাদেরকে তৈরি করছে আমার এবাদতের জন্যে এবাদতের হুকুম দিছেন আল্লাহ বলে এবাদত যে আমরা কিভাবে করব আল্লাহ তোমারও তো দেখি নাই আল্লাহ তোমার কথা তো আমরা শুনি নাই তোমার সম্পর্কে তো আমরা জানি নাই আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন হাসানা আমি এবাদতের হুকুম দিয়েছি কিন্তু এমন একজন নবী তোমাদেরকে দিয়েছি যেই নবী আমাকে দেখছেন যেই নবী আমার কথা শুনছেন তাইলে তোমাদেরকে এবাদতের হুকুম আমি দিছি আর এবাদতের তরিকা দিব আমার হাবিব এবাদতের তরিকা দিবে কে আমার হাবিব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জিন্দিগিটা আমাদের জন্য অল কমপ্লিট করণীয় বিষয় এবং কোনো দিক নেই যেটা রসুল সাল্লাহ সাল্লামের জীবনীতে নাই আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জীবনীটা অল কমপ্লিট আপনি যে কোনো কাজকর্ম করেন সবগুলোর মধ্যে রসুলের জিন্দিগির সব কিছু পাবেন আপনি যদি এখন আপনাদের এই বিশ্বনাথ এলাকায় কোনো খ্রিস্টান যদি থাকে আর সেই খ্রিস্টানকে যায় যদি বলেন বাইরে আমি তো চিন্তা ভাবনা করে দেখেছি তোমাদের খ্রিস্টান ধর্ম কবুল করতে চাই তবে তুমি একটা প্রশ্নের জবাব যদি আমার দাও তাইলে আমি তোমার খ্রিস্টান ধর্ম কবুল করব বলেছে কি প্রশ্ন বলো প্রশ্নটা হইল বাপের যদি বাই থাকে সে হয় চাষা চাষার সঙ্গে কি ব্যবহার করতে হবে চাষার সঙ্গে বাতিজার চলাফেরাটা কি রকম হবে তোমার নবীর জীবনীর থেকে আমার একটু দেখায় দাও সঙ্গে কি ব্যবহার আসেনি ঈসালামের মধ্যে 
খ্রিস্টান ধর্মের তারা দেখাইতে পারবে আমার নবীর চাচা আসেননি কথা কয় চাচার সঙ্গে ব্যবহার রাসুল করছেন কি না হুজুর একটা মুসলমের চাচা আবুল আহাব উনি ছিল কাফের হুজুর একটা মুসলমের চাচা আবু তালেব তারা ছিল কাফের জান্নাতে যাবে না কিন্তু রাসুল তাদের সঙ্গে ব্যবহার করে দেখাইছে আবার হুজুরের চাচা আমির হামজা মুসলমান সৈয়দ সোহাদা তার সঙ্গে রাসুল ব্যবহার করে দেখাইছে হুজুরের চাচা আব্বাস মুসলমান তার সঙ্গে রাসুল ব্যবহার করে দেখাইছে ঠিক না ঠিক এখন যদি খ্রিস্টানদের কাউরে যায় বলেন আমার বাফের বইন বাফের বইনের সাথে বাইফুতের কি ব্যবহার এইটা যদি তুমি একটু দেখায় দাও তোমার নবীর জিন্দিগির থেকে তাইলে আমি খ্রিস্টান ধর্ম কবুল করতাম পারবো নি জি কেন পারবে না বাফ নাই বেড়া বাফের বইন আছে কথা কয় না তাইলে আমার নবীর বাফের বইন আসিল নি তাইলে আসেনি রাসুল সাল্লা সাল্লামের আদর্শের ভিতরে হুফুর সাথে ব্যবহার এখন যদি যায় বলেন আচ্ছা বিবাহ সাদির কি তরিকা বিবাহ করার কি তরিকা এই তরিকাটা তোমার নবীর জীবনীর থেকে দেখায় দাও পারবো নি ঈশালা সালাম জীবনে বিয়ে ওই করছে না বিয়া করছে না বেটার বিয়ার তরিকা আছে আমার নবী করছে নি বিয়া কথা কয় না রাসুল সাল্লা সাল্লাম বিয়ে করছে কি না আমার নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এগারোটা বিয়ে করেছেন এগারোটা এগারোটা বিয়ে করেছেন আজকে সেই বিবাহগুলি নিয়ে ও আমার ভাইরা হজর একদম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সর্বপ্রথম বিয়ে করেছেন হজরতে খাদিজাতুল কুবরাকে খাদিজাতুল কুবরার বয়স রেদি আল্লাহ তালা আনহ আনহা তার বয়স হলো চল্লিশ বছর হুজুরের বয়স হলো পঁচিশ বছর এখন আজকে রাত্রের বেলা যদি যাইয়া আপনার যদি পঁচিশ বছরের একটা ছেলে থাকে আরে ছেলেটারে যদি যাইয়া বলেন যে বাবারে আমি তুই মা ফিলে গেছিলাম মা ফিলে যায় এক মুরব্বীর সঙ্গে দেখা হয়েছে দেখা হওয়ার পর একটা মেয়ের সন্তান পাইছি মেয়েটা খুব দেখতে শুনতে ভালো উষা লম্বা বুদ্ধি জ্ঞানে সব দিক দিয়া ঠিক আছে মেয়েটার বয়স তিরিশ বছর এ কথা যদি পঁচিশ বছরের ছেলেটার কাছে কন ছেলে লাভ দিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে বার করবো তুমি আমার জন্য বুড়া বিড়ি ঠিক করে এসে আর কাম পাইছো না ঠিক কিনা জোর এখন তাহলে আমার নবী সর্বপ্রথম পঁচিশ বছর বয়সে বিয়ে করেছেন হজরতে খালিজাতুল কুবরা তার বয়স হইল চল্লিশ বছর আমার ভাইরা এই সমস্ত ইতিহাস যারা না জানে রাসুল সাল্লা সাল্লামের জিন্দিগি সম্পর্কে যারা না জানে আজকে তারা নাস্তিক মুর্তাদ বলগারেরা বলগের মাধ্যমে ফেসবুকের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় আমার রাসুলকে গালি দেয় বলে বহু বিবাহিত নবী বহু বিবাহিত নবী সুন্দরী পাগল নবী নারী পাগল নবী আমার রাসুল সাল্লা সাল্লামকে বলছেন লচ্ছা নবী আমার ভাইরা রাসুল সাল্লাহ কলাই সাল্লাম এগারোটা বিয়ে করেছেন সর্বপ্রথম বিয়ে চল্লিশ বছরের বুড়ি খালিজাতুল কুবরাকে বিয়ে করেছেন এক দ্বারা প্রমাণ হয়েছে রাসুল নারী পাগল নয় রাসুল সুন্দরী পাগল নয় রাসুল নিজের জৈবিক চাহিদার জন্য রাসুল শারীরিক চাহিদার জন্য একটা বিয়ে করেন নাই রাসুল বিয়ে করেছেন উম্মতের আদর্শের জন্য হজরত একটা সালাম এগারোটা বিয়ে করেছেন হজরত পলনা নাজির আহমদ সাহেবকে সাক্ষী রেখে বলতে চাই কি আমত পর্যন্ত তার উম্মতের ভিতরে যত মানুষ আসবে যত পুরুষ আসবে সমস্ত পুরুষের বিবাহ এগারো প্রকারের নারীর যে কোনো এক প্রকারের নারীর সাথে বিয়ে হবে খুব ভালো করে বুঝেন এগারো প্রকারের নারীর যে কোনো এক প্রকারের নারীর সাথে আপনি আমার সকলের বিয়ে হয়েছে যাদের বিয়ে হয় নাই তাদের হবে হয়তো বা সেই মেয়েটা খালাতো বোন হবে মামাতো বোন হবে চাষাতো বোন হবে আপনার নিজের বংশের কোন একজন মেয়ে হইতে পারে অথবা আপনার অচিনা পর বংশের কেউ হইতে পারে হইল নি দুই প্রকার অথবা মেয়েটা আপনার চাইতে বয়স বেশি হইতে পারে অথবা মেয়েটা আপনার চাইতে বয়স কম হইতে পারে অথবা মেয়েটা গরিব কোনো গড়ের হইতে পারে অথবা মেয়েটা আপনি চাইতে ধনী গড়ের হইতে পারে অথবা মেয়েটা আপনার চাই আপনার মেয়েটা অন্য কোনখান থেকে বিবাহিত হইয়া তালাক প্রাপ্ত হইতে পারে অথবা মেয়েটা তার স্বামী মারা গেছে সেই বিধবা হইতে পারে বিধবা হইতে পারে তালাক প্রাপ্ত হইতে পারে নিজের গড়ের হইতে পারে পরের গড়ের হইতে পারে বয়স বেশি হইতে পারে বয়স কম হইতে পারে এই ধরনের এগারো প্রকার নারীর সাথে রাসুল বিয়ে করে উম্মতের জন্য এগারো প্রকার বিবাহের আদর্শ রেখে গেছেন কিয়ামত পর্যন্ত উম্মত যত বিয়ে করবে এগারো প্রকার নারীর যে কোনো এক প্রকার নারীর সাথে বিয়ে হবে আল্লাহর নবী আদর্শ রেখে গেছেন তোমরা যদি তোমাদের চাইতে কম বয়সের নারী কি বিয়ে করো তার সঙ্গে কি ব্যবহার করবে আমার আয়সা সিদ্দিকাকে দেখো তোমরা যদি বেশি বয়সের নারী কি বিয়ে করো তার সাথে কি ব্যবহার হবে খাইজাতুল কুবরাকে দেখো মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এগারো প্রকার নারীকে বিয়ে করে উম্মতের জন্য আদর্শ রেখে গেছে কথা কি বুঝে আসছে হুজুর একদম সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম বিবাহ সারি করেছেন আপনি যদি এখন খ্রিস্টানকে যাই জিজ্ঞেস করেন বাবার এই আমি তো খ্রিস্টান ধর্ম কবুল করতে চাই তবে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে দাও স্ত্রী নিয়ে গর সংসার করার কি তরিকা তোমার নবীর থেকে একটু বাথায় দাও পারবো নি কারণ স্ত্রীর বিয়ে করছে না বেটা স্ত্রী লিয়ে গর সংসার করছে 
তাইলে তার নবীর কাছে নাই আমার নবীর কাছে আসেনি জীবত দশাই রাসুল দ্বিতীয় কোনো বিয়ে করে নাই হজরে হিজরত করে মদিনায় চলে গেছে আম্মা যান আয়েশা সিদ্দিকেরা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহার বিসনার সঙ্গে হুজুর একটা মুসলিম সালাম শোয়া হঠাৎ করে আম্মা যান আয়েশা সিদ্দিকে ঘুমাই গেছে ঘুম থেকে সোজা করে দেখে রাসুল বিসনায় নাই আম্মা যান তো ডরাই গেছে হাইরি হুজুর একটা মুসলিম সালাম আমি ঘুমাই গেছি হুজুর কে রাইখা এই জন্য কি হুজুর রাগ করে উঠে চলে গেল নাকি আম্মা যান আয়েশা সিদ্দিকে উইটা হুজুরকে তালাশ করতে শুরু করছে তালাশ করতে করতে যায় দেখে মসজিদ নবীর এক কোনার মধ্যে বৈশা হুজুর মনাজাত করতেছে আম্মা জানা আয়েশা সিদ্দিক এক একা একা যখন পাইছি আর যখন কেউ নাই আমিও মসজিদের ভিতরে যাইয়া হুজুরের সঙ্গে মনাজাতে শরিক হই তো মনাজাতে শরিক যখন হইছে তখন দেখে রাসুল সাল্লা সাল্লাম চোখের পানি সেরে সেরে আল্লাহর দরবারে মনাজাত করতেছে আর বলতেছে আল্লাহ হাসরের মার যেদিন হবে যেদিন স্বামী স্ত্রীকে হারাই ফেলবে স্ত্রী স্বামীকে হারাই ফেলবে বাপ ছেলের পরিচয় দিবে না ছেলে মেয়ের পরিচয় দিবে না ও আল্লাহ ওই কঠিন দিনে আমি যেন আমার খাদিজাকে বইলা না যাই হুজুর দোয়া করতেছেন চোখের পানি সেরে সেরে দোয়া যখন শেষ হয়েছে আম্মা জানা এসা সিদ্দিকা আল্লাহ রে নবী হজরতে আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে জিজ্ঞাস করেছেন হুজুর চল্লিশ বছরের বুড়িকে পঁচিশ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন আপনার নিকাহে আপনার বিবাহে বর্তমানে কত সুন্দরী কত যুবতী স্ত্রী আছে এখন পর্যন্ত আপনি খাদিজাকে বলতে পারেন নাই রাসুল দমক দিয়ে বলেছেন আয়সা কোনো দিন খাদিজা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করবে না তার কারণ হলো তোমরা আমার স্ত্রী এখন যখন আমার বাদশাহী আছে যখন আমি রাষ্ট্র প্রধান যখন আমার হাদিয়া তো ফেরা অভাব নাই আমার সম্মান ইজ্জতের অভাব নাই খাদিজাতুল কুবরা আমার ওই দিনের স্ত্রী যেদিন মক্কার জমিনে আমার মাথা গুজাইবার জায়গা ছিল না আমি যখন দিনের দাওয়াত নিয়ে বাহিরে যাইতাম বাহির থেকে আসতে যখন আমার দেরি হতো গভীর রাত্রে যখন ঘরের ভিতরে ফিরতাম দরজার মধ্যে দাঁড়াইয়া দরজায় হাতটা যখন রাখতাম রাখার সাথে সাথে জুড়ে কোন আওয়াজ করা লাগতো না এমনি দরজাটা খুলে যেত আমি খাদিজাকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম খাদিজা যতদিন বাহিরে যাই কোনোদিন দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি করতে হয় না তুমি কি কোনোদিন ঘুমাও না খাদিজা চোখের পানি সেরে বলছিল রহমাতুল্লিলামিন আপনাকে বাহিরে রেখে যদি আমি ঘুমায়া যাই আল্লাহর দরবারে জবাব দিতে পারবো না এই জন্য যতদিন বাহিরে যান দরজায় কানটা লাগাইয়া সারা রাত্র দাঁড়াইয়া থাকি আমাদের জন্য করণীয় আল্লাহ নবীর সেই আদর্শ আছে এখন যদি খ্রিস্টানের কাউকে যায় জিজ্ঞেস করেন বাবারে আমি তো তোমার খ্রিস্টান ধর্ম কবুল করতে চাই বাচ্চা লালন পালনের ব্যাপারে তোমার নবীর কি আদর্শ আছে একটু মেহরবানি করে দেখায় দাও জন্ম গ্রহণ করেছেন তাদেরকে হুজুর লালন পালন করেছেন বালেক হওয়ার আগে তারা দুনিয়ার থেকে আল্লাহ পাক বিদায় করে নিয়ে গেছেন আমার বাইরে হুজুর একটম সাল্লাম মেয়েদেরকে লালন পালন করছেন মেয়েদেরকে হুজুর বিবাহ সাদি দিয়েছেন রাসুল সাল্লা সাল্লামের মেয়েদের গরু নাতিনাতকর হয়েছে তাদের সঙ্গে রাসুল ব্যবহার করিয়া দেখাইছেন ঠিক না বেটি হুজুর একটম সাল্লাহ সাল্লাম গোটা জিন্দিগির জন্য রাসুল আদর্শ আপনি এখন বলতে পারেন হুজুর আমি তো সকালবেলা উঠতে বাজারে যাই বাজারে যাই আমি দাঁড়াই দাঁড়াইবার পরে মানুষ আইসে আমাকে দিন মজুর হিসাবে কাজকর্ম করার জন্য নিয়ে যাই আমি দিন মজুরের জন্য রাসুলকে আদর্শ আপনি মৌলানা নজির আহমদ সাহেবকে জিজ্ঞেস করে দেখেন আমার নবী দিন মজুর হিসাবে ইহুদির কোয়াত থেকে পানি উঠাইয়েছেন সেইটাও রাসুলের আদর্শের ভিতরে আছে আছে না নাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সম্পর্কে এখন আপনি বলবেন হুজুর আমি তো বিশ্বনাথ বাজারে যাইয়া আমার একটা ফুটপাথের কিনারের মধ্যে একটা দোকান আছে হকারি করি সেখানে হুজুর আমি ছোটো একটা দোকানদারি করি হুজুর আমারই দোকানদারের জন্য রাসুল আদর্শ হুজুর একটা সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বাজার থেকে মাল কিনা বাজারের রাস্তার কিনারে দাঁড়িয়ে বিক্রি করছেন আমার নবী হকারের ব্যবসাও করেছেন হুজুর একটা সাল্লাহ আলহি সাল্লাম মক্কার থেকে আমাদের যেমন সিলেট থেকে মাল কিনা কেউ নিয়ে ঢাকায় বিক্রি করে ঢাকার থেকে মাল কিনা ইন্না আবার সিলেটে বিক্রি করে তেমনি করে রাসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম মক্কার থেকে মাল কিনা সামদেশে নিয়ে বিক্রি করছেন ওখান থেকে মাল কিনা 
আবার মক্কায় বিক্রি করছেন রাসুল সাল্লা সাল্লাম ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাকরিও করেছেন খারিজাতুল কুবরার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের রাসুল ম্যানেজার ছিলেন আমার নবী মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সে আরে ব্যবসা করছেন হুজুর একটা রসুল সাল্লাম বাকিতে মাল বিক্রি করছেন বাকিতে মাল কিনছেন ব্যবসার এমন কোনো সাইট নাই যেটা রসুল সাল্লাহ আলি সাল্লাম করে নাই তাইলে প্রত্যেকটা বিষয়ে রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আদর্শ আমার বাইরা এখন জিজ্ঞেস করতে পারেন হুজুর একটম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আমি যদি লিডারই করি লিডারের জন্য কি আদর্শ আমার রাসুল থেকে বড় লিডার পৃথিবীতে আল্লাহ পাক কোনো দিন সৃষ্টি করে নাই সামনেও কোনো দিন সৃষ্টি করবে না ঠিক না দেখি মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম অলরাউন্ডার যেই দিক দিয়ে আপনি তাকাইবেন সেই দিক দিয়েই রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আদর্শ এমন কোনো বিষয় নাই যেই বিষয়ে রাসুল আদর্শ না এখন আপনি বলবেন হুজুর শেষ কথা আপনাদের সামনে বলতেছি কেউ বলতে পারেন হুজুর আমি তো গ্রাম্য সর্দার সর্দারি মত বলি তো আল্লাহর নবী জীবনও করছে না এই সর্দারির জন্য বোধ রাসুল আদর্শ না আমি পরিষ্কার শেষ কথা আপনাদের সামনে বলছি আল্লাহ পাক আদম থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে তৈরি করছে না যত মানুষ আসবে সবার মধ্যে সমস্ত নবী রাসুলগণের মধ্যে আমার আল্লাহর নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ পাক সব চাইতে বড় সর্দার বানাইয়া পৃথিবীতে পাঠাইছে এর চাইতে বড় সর্দার আর পৃথিবীতে আসে সব চাইতে বড় সর্দার এখন দেখেন সর্দারি শুধু একটা দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে দেব বাইতুল্লাহ শরীফের ঘর তৈরি হইতেছে তৈরি হওয়ার সময় এখন বর্তমানে যারা হজ করতে যান গেলে দেখবেন বাইতুল্লাহ শরীফের দেওয়ালের সাথে হাজার আস পাথরটা ফিট করা আছে সেখানে যায় মানুষ চুমা দেয় এতটুক বরাবর এখন এই হাজার আস পাথরটা যেই জায়গার মধ্যে রাখবে এই জায়গা মতন যখন আসছে গাতনি করতে করতে এখন এই পাথরটা কার হাতে সেখানে উঠায় রাখবে এই নিয়ে প্রত্যেক গোত্রের লোকেরা স্লোগান দিতে শুরু করছেন আমার গোষ্ঠীর বড় সর্দারকে এই পাথরটা রাখতে দিতে হবে নাইলে গুদি ছাড়তে হবে কত রকমের স্লোগান দিতেছে আর সবাই ইয়ে করতেছে আর আমাদের গ্রাম দেশে দেখেন না এক গ্রাম আরেক গ্রামে যদি লাগে এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠী যদি লাগে তাই রেল লাইনের পাথর যা আছে সব বাড়িতে লিয়ে ঠিক না বেঠিক আর বাজার থেকে মুলি কিনাই না শুকাইয়া কথা কয় না সব রেডি আর খালি গ্রামের মই মরে ব্রেক হয় রি কোন দিন জানি লাগে রে কোন দিন জানি লাগে রে কোন দিন জানি লাগে রে ওই মক্কার মানুষ কোন দিন জানি লাগে এরকম একটা অবস্থাই হচ্ছে এখন মই মরে ব্রেক সবাই মিললে কো দেখো বাইতুল্লাহ শরীফের গায়ে হাজার আস পাথরটা রাখা নিয়ে গণ্ডগোল করবো আচ্ছা ঠিক আছে গণ্ডগোল নেই কোনো রকম এড়ানো যায় লোহত দেখে একটা পন্থা বাড়ি করি বলে কি পন্থা বলে একটা কাজ করো কালকে আমরা সবাই মিললা দূর থেকে দাঁড়ায় থাকবো আর সর্বপ্রথম বাইতুল্লার কিনারে যে আইসে বাইতুল্লার দরজা দিয়ে ডুববো আমরা তারি দিয়ে দিতে ফাইসালা করব এই সিদ্ধান্ত করে সবাই চলে গেছে পরের দিন সকালে এসে সবাই দূর থেকে দাঁড়িয়ে দিচ্ছে দেখে রহমতুল্লিল আলমিন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম একুশ বছর পঁচিশ বছর একুশ থেকে পঁচিশ বছর বয়স হুজুর আইসা বাইতুল্লাহ দরজায় দাঁড়াইছে হুজুরের দিককে ওই সবাই ডাক দিয়ে কো বাতি যা তোমার লাগান বালা মানুষ এই দুনিয়া তো আমরা দেখছি ওই না সুবানা লাস্টে কোয়েন মানছে না শুনে তোমার লাগান এরকম বালা মানুষ এই দুনিয়াতে আমরা দেখছি ওই না আজ পর্যন্ত বাট পারি সিটারি তো তোমার ফাইউ নাই এ পর্যন্ত কোন মুরব্বীদের সামনে তুমি শক্তিরলা কথাও কইছো না তোমার যে চরিত্র তোমার ফাইসি খুব ভালো হয়েছে তবে একটা জিনিস লই আমরা খুব একটা গণ্ডগোলের মধ্যে আসি কোন সময় জানি আমাদের যুবক টুকলা রাইগে যায় ঠিক নাই কোন সময় দরবারটা লাগিয়ে গেলে এটা কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত চলবো বাইতুল্লাহ যুদ্ধ নির্মাণ হয়েছে উদ্দূরই থাকবো হাজার আস পাথরও রাখা হইতো না এটা নিয়ে বড় বিপদ আসি এখন বাতি যা তোমার ফাইসি যখন ডেটটা যদি আজকে দেয়া লাও কোন মাসের কত তারিখে তুমি ঈদের ফাইসালা দিবা এই ডেটটা দিয়ে লিলে আমরা সবাই রে জানাই ফেললে অত্যন্ত গুন্ডগুলটা বন্ধ হয়ে গেল আপনাদের গ্রাম দেশে যদি ঝগড়া লাগে মেম্বার চেয়ারম্যান এসে কি করে বিচার মানায় ডেট করে কথা কয় না বিচার মানে ডেট করে যায় সবাই রে জানাই দেয় যে ইমুক তারিখে রে নিয়ে বসা হবে বিচার হবে এর আগ পর্যন্ত ওরা গুন্ডগোল নাই এখন হুল আল্লাহর নবীরে কইতাছে তুমি ডেটটা দিয়ে ফেললে আমরা সবাই রে জানাই ফেলমু জানাইলে আর গুন্ডগুলটা হবে না ডেটটা দিয়ে লাও আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে কয় একটা ফাতল লইয়া সাধারণ বিষয়ে সাধারণ বিষয়ে ডেট দেওয়া লাগবে না ফাইসাল এখনই হইব সর্দাররা কয় রে এমন একজন মানুষ ফাইলা জীবনে যে সর্দারি করছে না আচ্ছা এত বড় একটা বিষয় আমরা সব মুলি তুলি শুকায় তৈ আর কোন সময় লাগিয়া যা ঠিক নাই এদিক ওই সাধারণ বিষয় বলে এখনই বলে ফাইসাল হইব ইডে কি ক ফাইসালার জন্য ডেট করা দরকার এরপরে আমাদের একজন একজন করে ডাইককে কথাবার্তা বলা দরকার কে কি চায় কে কি করে এরপরে সে ফাইসালা দিবে কোন গোষ্ঠীর সর্দারে রাখব এখন দিয়ে সে কয় এখনই বলে ফাইসাল হইব আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে একটা সাদ ধরা নেন যেই কইসে সাদ ধরা নেন হ্যাঁ একজনের দিকে আরেকজন থাকে এক অহন কাম হয়েছে
জিজ্ঞেস করতেছে বলেন তো দেখি পাত্রটা কেটা উঠাইছে হ্যাঁ একজনের একজন মুখের দিকে কেউ তুমি বেশি উঠাইছো না আমি বেশি উঠাইছি এটা ওইটাকে দূর আমরা তো সবাই একসাথে উঠাইছি আল্লাহ নবীকে এখন আর কোন গোষ্ঠীর লোকে কার গন্ডগুল আছে সবাই মিললে কো আমাদের আর কাহারোর সাথে কোনো গন্ডগুল নাই তাইলে আল্লাহর নবীর চাইতে বড় সর্দার আল্লাহ ফাঁক পৃথিবীতে তৈরি করছে না ঠিক কি নজর এখন আপনার জুতা যে কোনো মানুষকে দিয়ে দিলে হ্যাঁ সেলাই করে দিয়ে দিবে আপনার জুতা আপনি সেলাই করার দরকার কি আপনি তো রহমতুল্লিল আলমিন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কি আমত পর্যন্ত আমার উম্মতের ভিতরে অনেক মুসি হবে যারা রাস্তার কিনারে বসে জুতা সেলাই করবে তার কাছ থেকে মানুষ জুতা সেলাই আনতে যাবে তখন এই মানুষটাকে যেন কেউ মানে অসম্মান না করে তারও যেন ইজ্জত সম্মান দেয় এই জন্য আমি নবী মুসির কাজ করে সেই মুসির ইজ্জত বাড়াই গেল আমার ভিতরে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ টিলারের কাজ করবে তাদের কাছে মানুষ কাপড় বানাইতে যাবে কাপড় বানাইতে যাইয়ে যেন তার সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার না করে তার যেন বেজ্জত না করে তার ইজ্জত আমার জিজ্ঞেস করি হুজুর আমরা যদি রুটির মধ্যে খোলা দিয়া বা ফাতাওয়ার মধ্যে দিয়া দু তিনবার উল্টাই দিয়া তারপর আপনাদের খাওয়ার জন্য দেই রুটি দিয়ে শেখা হয় এটা দিয়ে ফানিও টানে না এটার মধ্যে আগুন লাগে ওই না এটা দিয়ে খোলার মধ্যে দিয়ে রাখছি উল্টাইতেছি পল্টাইতেছি এটার দিয়ে কিচ্ছু হয় না আল্লাহর হাবিব ডাক দিয়া কয় দেখো আমি যে রুটি বানাইছি এটা হইল বাবুর সেই কাজটা করছি আমার উন্মতের জন্য নিদর্শন রাখার জন্য কিন্তু আমি রহমাতুল্লিল আলমিনের হাত যেই রুটির মধ্যে লাগছে এই রুটি দনিয়ার আগুনে শেখা হইব দূরের কথা এটা তো জাহান নামের আগুনে জ্বলত না আখলাক এবং তার চরিত্র এবং তার আদর্শ দেখেন এবং তার রহমত দেখেন হুজুর বলছেন তুমি যদি রাস্তার কিনারে কোথাও প্রস্রাব করতে বসো তাই দেখো সেই প্রস্রাবের জায়গাটার মধ্যে কোথাও গর্ত রর্ত আছে কিনা যেখানে যেখানে গর্ত সেখানে প্রস্রাব করবে না তাইলে রাসুল সাল্লাম পোকা মাকড়ের জন্য রহমাতুল্লিল 
সেই হুজুর সকলের জন্য আদর্শ এই জন্য আমার ভাইরা আজকের মুসলমানদের যেই মায়ের সারা পৃথিবীতে খাইতেছে সব জায়গায় মুসলমান লাঞ্ছিত হচ্ছে একমাত্র রাসুলের আদর্শ সেরে দেওয়ার কারণে আমি শেষ কথা আপনাদেরকে বলবো যারা আজকের মাহফিলের ইন্তেজাম করেছেন যারা মাহফিলে আসছেন শোনার জন্য সকলকে অনুরোধ করে বলবো আমি সর্বশেষ কথা যেহেতু আপনাদের সামনে বলতেছি যে যেখানে আসেন আপনি যদি কোনো দল করেন আমার কোনো আপত্তি নেই আপনি আওয়ামী লীগ করেন বিএনপি করেন জাতীয় পার্টি করেন কিন্তু আপনাকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে সর্বপ্রথম আমি যদি আওয়ামী লীগ আমার বাবাও যদি আজীবন করিয়া থাকে আমার দাদাও যদি আওয়ামী লীগ আজীবন করিয়া থাকে আর আমি যদি আওয়ামী লীগের গড়ের ছাত্রলীগ হয়ে থাকি আওয়ামী লীগের গড়ের যুবলীগ হয়ে থাকি আমাকে একটা জিনিস মনে রাখা দরকার আওয়ামী লীগের স্লোগান হইল জয় বাংলা আমি যখন জন্মগ্রহণ করেছি আমার কানে কিন্তু প্রথম জয় বাংলা বলা হয় নাই আমার কানে সর্বপ্রথম আল্লাহকে একবারের আজান দেওয়া হয়েছে ঠিক নেবে ঠিক ঠিক নেবে ঠিক দুই নম্বর কথা আমার বাইরা যদি আপনার দাদাও বিএমপি করে থাকে আপনার বাবাও যদি বিএমপি করে থাকে আপনি যদি সেই বিএমপির গড়ের বিএমপি যদি হয়ে থাকেন বিএমপির গড়ের ছাত্র দল যদি হয়ে থাকেন বিএমপির গড়ের যুব দল যদি হয়ে থাকেন তাইলেও আমি আপনাকে বলতে চাই বিএমপির স্লোগান হলো জিন্দাবাদ আপনার কানের মধ্যে জিন্দাবাদ বলা হয় নাই আল্লাহ আকবরের রাজান দেওয়া হয়েছে ঠিক কিনা জোর এখন তাইলে আপনার জীবনের সর্বপ্রথম আল্লাহ আকবরের স্লোগান দিয়া আপনার জীবনকে উদ্বোধন করা হয়েছে এই জন্য আপনার প্রথম পরিচয় আওয়ামী লীগ নয় আপনার প্রথম পরিচয় বিএমপি নয় আপনার প্রথম পরিচয় জাতীয় পার্টি নয় আপনার প্রথম পরিচয় হলো আমি একজন মুসলমান এই জন্য আমার বাইরে আমার প্রথম পরিচয় আমি একজন মুসলমান সুতরাং আমি যখন যে কোনো কাজকর্ম করতে যাব আমার দল দেখলে হবে না আমার নেতা নেত্রী দেখতে হবে দেখলে হবে না আমার দেখতে হবে আমার নবী কি বলছেন আমার কোরআন কি বলছেন আমার ইসলাম কি বলছেন ঠিক কেনা জোরে কন ঠিক কেনা জোরে কন আজকে আমরা আসি হাইরে খুদা এই ওয়াজ মাহফিল আমি এক জায়গায় গেছি ওয়াজ করার পরে আমার ওখানে স্লিপ দিছে হুজুর এত যে ওয়াজ হইতেছে ওয়াজের দ্বারা লাভটা কি কি লাভটা আমি বললাম যে এই প্রশ্নের জবাব দিতে দিলে আমার আবার মাইকের সামনে যাইতেই হবে ফিরে আবার মাইকের সামনে গেলাম যাই বললাম যে আমার ভাইরা আজকাল যে বিয়া সাদি হয় দেখছেন তো বিয়া সাদি কেমনে হয় আগে দেখতাম মই মুরব্বীরা এলাকার মধ্যে বৈশা পরামর্শ করত এই মুখের বাড়িতে একটা মেয়ে আছে মেয়েটা শুরু সময় দেখতাম এদিক দিয়ে ঘোরাফেরা করতো আচ্ছা এই মুখের মেয়েটা উপযুক্ত হয়েছে নি খবর নিত খবর নিয়ে যদি মেয়েটা উপযুক্ত হয়ে থাকে তাইলে ওই ছেলে একটা দীক্ষা তারপরে ওই মুদ মুরব্বীরা আলাপ আলোচনা কইরা সেখানে চুপচাপে কথাবার্তা বইলা তারপরে দিন তারিখ হইত অথবা ছেলেরে ফাটাইত দেখার জন্য এরকম ভাবে হইত আর এখন বাবা এসি রুম বিশাল বড় অফিস অফিসের সামনে বড় সাইনবোর্ড মাল্টি ম্যারেজ বড় ঘুমাইছ হ্যাঁ ভাল সর্বপ্রথম পাঁচ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা জমা দিয়া সেখানে যাইয়ে বায়োডাটা দিয়ে আসছেন নাম এন্ট্রি করে আসছে বাবা মেয়ে হইলো বিয়ে ফাঁস আর ছেলে তালাশ করে এমএ ফাঁস এরপরে ওই অফিসের মধ্যে বইয়া ছেলের ছবি মেয়ের ছবি মিলায় ছেলের পরিবারের বায়োডাটা সব কিছু মিলাইয়া তারপরে কে হ্যাঁ আপনার মেয়ের জন্য ছেলে তো একটা পাওয়া গেছে তবে ছেলে কিন্তু গ্রাজুয়েট আপনি যে মেয়ে বিয়ে দিবেন কি বাজেট আপনার মোটামুটি আট দশ লাখ টাকার একটা বাজেট করে রাখছে ওই মালটি মেরিজ বুড়োর মালিকে কর দশ লাখ টাকা দিয়া বিয়ে ফাঁস মেয়ের লেগে এম এ ফাঁস জমাই পাওয়া যাবে না এই যে সর্বপ্রথম আমার আমাদের দেশে কব বাইন বাইন বুঝেন তো সর্বপ্রথম জুডা যে উঠছে এটা নবীর তরিকাই তো হ্যাঁ কথাবার্তা বইলা তারপরে ঠিকঠাক হইল পাঁচ লাখ টাকা দিবেন নগদ টেলিভিশন দিবেন ঘরের ফার্নিচার দিবেন তারপরে একবারে লেপ তুসু খেতা বালি শুদ্ধা যা আছে সব দিয়ে ফাইসালা হইল ফাইসালা হওয়ার পরে এরপরে বাস ডেট করার জন্য দুই পক্ষ একসাথে বসছে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হইছে এরপরে বলে দুসুল করা নেই গায়ে হলুদ শরীয়তের ভিতরে তো আরো জোরে 
আবার ওই পুরুষের বাড়ির থেকে মহিলাকে গোসল করাইবার জন্য গেছে ওই বাড়ির থেকে একশো জন আর মেয়ের বাড়ির থেকে ছেলের গোসল করাইবার জন্য আসছে সব মহিলা আয়া তারপরে দুনো পক্ষের গোসল করেনি হয়েছে এরপরে যখন ডেট হয়েছে বা বাড়ি বা বা দরুম 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 এরপরে সব গাড়ি টাড়ি হাঁকায়া তারপরে গেট টেট ফাঁস হইয়া এরপরে গেছে আর বাত্তি এটা কি বুঝতে বুঝতে পারছেন তো অর্থাৎ এই তোমরা দুইজন যে একত্র বিয়া হইতেছে একবার মিলইব আরেকবার ভাঙব একবার মিলইব আরেকবার ভাঙব একবার মিলইব আরেকবার ভাঙব প্রেমের বাতি একবার জ্বলবে আরেকবার নিবে মাত্র দশ মিনিট টাইম আর আগে পরে সব কিন্তু গান বাদ্য বাজনা মেয়ে ছেলে সব একত্রিত হইয়া ও রিপা বা রিপা বা হুরুস্তুল কান্দ মাইসকান্দা দশ মিনিটের জন্য কি কইছে এত লক্ষ টাকা মোহরের এওয়াজে কাগজে বাকি রাখিয়া মোহাম্মদি সরা মতে আপনার নিকাহে দিলাম কোন সরা মতে জি আর এত কম যা করলেন অহন দি ঘুমাইছো জি এই যে ওই যে মাসকান্দা যে উনাকে নিলেন बाकी मोहम्मद দেখেন কারবার যতই নাস্তি কথা বা তারা যত কিছুই করো আর মোল্লাদের বিরুদ্ধে যত কিছুই করো বিয়াটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোল্লার দ্বারাই হয়েছে আলোচনা <laughs> जमायदा नाम দেখি হাতটা উড়ায় রাখেন দেখি আমি কাটা কাটা উড়াইছি আল্লাহ কবুল করুক সকলে বলে না আমিন সকলে বলে না আমিন আর জোরে বলে না আমিন হাতটা উড়াই রাখেন আর বলেন আল্লাহ অতীতে নামাজ কাজা করছি আজকে ওয়াদা করলাম আর নামাজ কাজা করব না আল্লাহ অতীতের কাজাগুলি মাফ করে দাও সামনের জিন্দগিতে নামাজ যেন কাজা না হয় সেই তৌফিক দাও আমিন হাত নামান নামাজ পাশক্ত পড়বেন পড়বেন তো পড়বেন তো 
ইচ্ছা নামাজ পড়লে নামাজ জানতই হবে তো জি নামাজ জানতই হবে তো আচ্ছা এখন আপনি যে নামাজ পড়বেন আপনার বাচ্চার আর সন্তান আদি নামাজ পড়তই হবে তো কারণ সন্তান আদিরে নামাজ পড়াইবার জন্য স্কুলে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পাঠাইলে হইব তো কোন হেন মক্তব 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 মাদ্রাসাত গেলে আমার লাগান কাটমুল্ল হইব কাটমুল্ল যার রে বানাই বেন একশো বার বানান আমার আপত্তি নেই কিন্তু আপনি নিজের ইচ্ছা দিন বানাই আমি কাটমুল্ল হইবার লাগে কাউরে দাওয়াত দিই না আমি যে দাওয়াতটা দিতাম ওই সেই দাওয়াত হইলে আপনার ছেলের ব্যারিস্টার বানাবেন ডাক্তার বানাবেন ইঞ্জিনিয়ার আইবেন কেউ ইবো কিবরিয়া কেউ ইবো সাইফুর রহমান কেউ ইবো আবুল মাল আব্দুল মহিদ কজন না বারবার এখন আপনাদের এই ছেলে ফেলাদেরকে আপনারা এরকম বড় লোক বানায় আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু সর্বপ্রথম কোরআনটা পড়ায় নামাজটা শিক্ষা দিয়া কথা কয় না আপনি যখন কবরে যাইবেন আপনার ছেলে যখন নামাজ পড়তে যাইব আল্লাহ ফিরিস তারে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করে কিরি ওই লোকের ছেলেরা কই যা বলে নামাজ পড়তে যা এরে নামাজই বানাই গেছে কেটা বলে তার তার বাপে বানাই গেছে বলে তাইলে হে যতটা কদম দিয়ে মুসিদি যাইতেছে প্রত্যেকটা কদমে ছেলেরে যেই সব দিবে এই সব হের বাপের নামা আমল নামে লিখে দেয় আপনি মসজিদে নামাজ পড়তে যাই সে জোহরের নামাজ বার রাখাত আপনি বার রাখাত পড়বেন বার রাখাতের সম পরিমাণে সব আপনার বাপও পাইব এরকম সন্তান দুনিয়াতে রাইখা যাইতে চান তাহলে সন্তানদেরকে মক্তবে ফাটাইয়া সর্বপ্রথম কোরআন আর ইসলাম শিক্ষা দিতে রাজি আছেন রাজি আছেন দুই নম্বর আপনারা যে নামাজ পড়বার জন্য হাত উঠাইছেন নামাজ জানতে হইব তো নাম যে এখন যদি নামাজ জানতে হইব আমি যদি এখন আপনাদের একজন একজন করে জিজ্ঞেস করি বলে বলেন তো দিয়ে হাতটা হাতো কেটা কেটা পারেন আল্লাহই জানে কই জনে পারব মসজিদের মধ্যে জুমার নামাজ পড়াইতে গেছি আমরা ঢাকা শহরের মসজিদে কিন্তু আগের কাতারও তাকে সব শেড গুলি কথা বুঝে না গড়ের কামলা দিয়া দারোয়ান দিয়া নামাজের মসলাটা পাড়ায় দেয় সকাল নটার সময় পাড়ায় দিয়া সর দখল সামনের কাতার দখল করে তারপরে উনি ইস্তারির কাপড় টাপড় লাগে বাবার বাবা এলাকার বড় লোক আইসে আমি একদিন ওই মসজিদের মধ্যে মিম্বরে বৈশা আমি বললাম যে এই সাইডের থেকে যদি আমি একজন একজন করে আত্মা হিয়া তো জিগাই আল্লাহ জানে কয়জনে পারবেন তা আমি তোর জিগাই নাই নামাজ পড়ায় যখন বেরিতেছি মসজিদের সভাপতি আমার আঙ্গুলো ধরিয়া হাঁটতে স্যার আমার কানে কানে আস্তে আস্তে কই হুজুর আল্লাহ মসজিদের মুসুদিরা একবারে ঘামাই লাইস আমি বললাম যে কেমনে ঘামাইলাম বলে যেইভাবে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা দিচ্ছেন যদি জিগে এলাইতেন আল্লাহ জানে কয়জনে পারত আসেনি এরকম মসজিদের মসজিদের মুতল্লি মসজিদের সভাপতি মসজিদের সেক্রেটারি মসজিদের কেশিয়ার ইমাম সাহেবের চাকরি সকাল একবার বাদ করে বিকাল একবার দেয় ওরি বাবা রি বাবা তার বাহাদুরির সুরে তখন যায় না আত্মা ইয়া তো জিগে এলে বাতলা পায় কেন হইব আসে না নাই এই জন্য আমার বাইরা নামাজ পড়তেছি মসজিদে যায় পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ি লজ্জায় কোনোদিন মসজিদের ইমাম মোয়াজেনকে জিজ্ঞেস করি না নামাজের ডাকাতটা জিজ্ঞেস করি না নামাজের রুকু শেষ দা সহি করার জন্য জিজ্ঞেস করি না সুবাহান রাবিয়াল আলা সুবাহান রাবিয়াল আজিম জিজ্ঞেস করি না ইন্নজাত সুবাহানাকে জিজ্ঞেস করি না এই সমস্ত বয়স্ক মানুষগুলির জন্য হজরত মৌলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহ আলাইহি কবরকে আল্লাহ পাক নুরে নুরান্নিত করে দাও গাত্তেওয়ালা তাবলিগ জামাতের সিলসিলা বের করেছেন জান তিন দিনের জন্য নামাজ সহি হয়ে যাবে लंडन ऐतिह्य